بریم سراغ آموزش. What is used with like and it means خواستن. What امرای like استفاده میشه و معنیش میشه خواستن. For examples, I would like to have a small pizza please. I would like to have a small pizza please. من میخواهم یک پیتزای کوچک داشته باشم لطفا. Would like در این مثال معنی خواستن میده. و بعد از would like ما در این ساختار معمولا to امرای فعل استفاده میکنیم. I would like to have. I would like to study. I would like to go. I would like to buy. معمولا به شکلی ساختار استفاده میشه. و would امرای like هر دوی شک جا معنی خواستن میده. من می خواهم در زمان حال They would like to go home They would like to go home آنها می خواهند به خانه بروند Again Would would like Would like means they want باز هم would like معنی خواستن می ده. They would like آنها می خواهند To go که بروند ببینید که بعد از would like ما to امرای فعل استفاده کردیم. Or we can say she would like to study tonight. 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 او خانم می خواهد که امشب مطالعه کند یا درس بخواند. Now one thing more. یک چیزی بشتر. If your subject is he, she, it, I, we, you, they. If it's any subject, we do not change the form of would like. اگر فایلتان he, she, it, ار فایل باشد، شکل would like تغییر نمی کند. شکل would like بین شکل می باشد. ببینید؟ She would like, they would like. I would like. Would like is also used with WH questions. Would like همچنان میشد با سوالات WH استفاده شود که بیشتر در مکالمه و در زندگی روزمره ایمان آم می باشد. مثلا What would you like to do? What would you like to do? چی می خواهید انجام بدهید؟ What would you like to do? What would you like to drink? چی می خواهید بنوشید؟ What would you like to eat? چی می خواهید بخورید؟ این سوال بیشتر و بیشتر اکثرا در انگلیسی استفاده می شه. پس بهتر از اینا رو یاد بگیریم. ببینید و ساختارش متوجه باشین. What من حیث WH question. Would like. Would در آغاز می در شکل سوالیه. سکنین. What would. You like to do. بعد از امو لایک هم امو فیله که گفتیم استفاده میکنیم. What would you like to do? What would you like to drink? What would you like to eat? امی شکل استفاده میشه. یا هم Where would he like to go? Where would he like to go? با کجا او مرد میخواهد برود؟ Where Would he like to go? Yomish sawal shawa. Where would he like to stay? Stay. Uba kujo mi khuad bemonad. Where would he like to work? Mishi fele shumo khodatan tam dilibokunin. Or, how would you like to do this? How would you like to do this? Chutar mi khuad inra an yom dehid. How would you like to do this? Who would you like to invite? Who would you like to invite? کی را می خواهید دعوت کنید؟ Invite دعوت کردن. So this is the next important part of would like. ای دومین و مهمترین بخش would like بود. آرزو میکنم کی نقطه گرفته باشید. 
چطور بتانیم شکل سوالی و شکل منفی would like داشته باشیم I would like to study I would like to go I would like و غیره و غیره هر رقم جمله که شما میخواین با would like اضافه کنین میتونیم یک چیزی که فراموش کردیم بعد از would like میتونین یک اسم همچنان شما استفاده کنین مثلا I would like a cup of coffee please و گیلاس قهوه میخواهم I would like a glass of water, please. A glass of milk, ham. Meshe me solay dige shay raya kunim. Bayadashta vashin. Would like Englishi rasmist. Dar Englishi mahavrabi u mukalamei. Ami would ba ad bakhtasar meshe. I would like meshe. I'd like. I'd like. I'd like. I'd like to. I'd like to. I'd like to. این معنی خواسته نمیتو ولی انگلیسی غیر رسمی و مکالمه ای است. شکل منفی I would like مثلا میشه They wouldn't 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 I would I wouldn't They would They wouldn't wouldn't like to stay آنها نمیخواهند که بمانند They wouldn't like to stay و یا داشته باشین شکل منفی would wouldn't به شکل میشه شکل سوالیش بوده در آغاز میارین would you like would you like would you like to teach us would you like to teach us آیا شما میخواید ما را تدریس کنید would you like to teach us لطف کنه این ویدیو را تا آخر ببینید تا درباره تمام موارد ود شما بفهمید. بریم سراغ مورد سمال دوم ود. ود is also used for offering something or for inviting some people. ود همچنان استفاده میشه زمان که شما بخواهید یک چیزی را پیشکش بکنید. Offering پیشکش کردن معنی میشه. یک چیزی را پیشنهاد بکنین، یک چیزی را پیشکش بکنین و یا هم زمان بخواین کسی را به چیزی دعوت بکنین از فعل ود استفاده میکنین. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? آیا یک گلاس قهوه میخواهید؟ Would you like a cup of coffee? Now remember, in conversation English, we do not say would you like Instead, we say, would you like, would you like. در انگلیسی مکالمه ای, would you نمیگیم, would you میگیم, would you like, would you like, would you like. باید داشته باشین. Would you like some juice? Would you like some juice? آیا مقدار جوس میخواهید؟ آیا کمی جوس میخواهید؟ باز هم دیجه شما میخواین که چیزی را به کسی پیشنهاد کنین. چیزی را به کسی پیشکش کنین. آیا قوه میخواید؟ آیا جوس میخواید؟ خود از اینا یک چیزی پیشکش میکنین به کسی یا به شخص مقابلی که در رویتان است. یا هم به دعوت مثلا We are going to the park today. We are going to the park today. ما امروز به پارک میرویم. Would you be interested in coming? Would you be interested in coming? آیا شما علاقه من نستید بیایید? Would you be interested in coming? ببینید شما کسی را به رفتن پار دعوت میکنید. مثلا میتونید جمله را تغییر بدید. We are going to have a party today. We are going to have a party today. ما امروز میخواییم یک محفل داشته باشیم. Would you like to come? میخواید بیایید. Would you be interested in coming? علاقه من دستید بیایید. باز هم شما کسی را به محفل دعوت میکنید. در مورد استعمال سوم would Would is used to politely ask someone to do something. Politely ask someone to do something معادبانه است کسی خواهش کار را میکنین معادبانه است کسی خواهش میکنین که کار را برتان انجام بده و 
تر مثال Would you shut the door please؟ بنی میشه که آیا میشه لطفا در را ببندید؟ Would you shut the door please؟ و یا هم Would you speak up please؟ Would you speak up please؟ آیا میشه لطفا بلند صحبت کنید؟ Would you speak up please؟ و یا داشته باشین در آغاز ما ود استفاده میکنیم بعدش هم فایل بعدش هم فیل اگر پلیز استفاده کنیم بیشتر شکل خواهش میگیره خواهش معدبانه میشه خواهش من بیشتر میشه Would you speak up اگر پلیز نگوین گونه نسبتا امریه میشه Would you speak up اما اگر پلیز هم روش استفاده کنیم معنی نسبتا معدبانه و بیشتر معنی خواهش میشه Would you speak up please Would you talk to her please Would you talk to her please آیا میشه لطفا با او صحبت کنید هر یعنی او خانم Would you talk to her please خب معمولا ما که این خواهشات هم میکنیم خواهشات معدبانه را ایرای هم میکنیم من حیث سوالیه در پاسخ چی باید بگیم؟ Possible answers جواب های ممکن میتونین بگین که Certainly Certainly یقینا Of course البته Sure یقینا Sure بیشتر غیر رسمی است در جای غیر رسمی استفاده میشه یا هم Sorry میبخشین I have a problem میشه باز مشکل تا نبگین سه تا مثبت یکی منفی مثلا Hey Would you shut the door please میشه در را ببندید شما میگین که Certainly یقینا Would you speak up please And Yes of course بله البته Would you come here please میشه اینجا بیایید میگین Sure یقینا Would you talk to her, please? And then you say, sorry. میشه با او صحبت کنین شما میگین که ببخشین. نمیتانم. خب یک ساختار بسیار کار بردی در این مورد ما داریم با کلمه ماین. بریم سراغ اونا. Would you mind plus verb ing? و یادشته باشین. زمانی که شما کلمه ماین استفاده میکنین باید ING شکل ING فعل استفاده کنید mind معنیش میشه خفه شدن اگر شما آزارده نمیشید اگر شما خفه نمیشید اگر بر شما مشکل ایجاد نمیشه این ساختمان نیز معدب است و خواهش معدبانه میکنید از شخص مقابل که کار را برتان انجام بده و تر مثال Would you mind waiting outside? Would you mind waiting outside? چی معنی میشه؟ اگر شما خفه نمیشوید، اگر آزارده نمیشوید، اگر کدام مشکل برتان نمیشه، لطفا میشه بیرون، منتظر باشید. یا هم Would you mind coming here? Would you mind coming here? اگر شما خفه نمیشوید، اگر آزارده نمیشید، اگر مشکل برتان نیست، میشه اینجا بیایید. Would you mind coming here? So, what do we say in the answers? در پاسخ یا جواب ها ما چی میگیم معمولا وقتی کسی از ما سوال میکنه Would you mind waiting outside? اگر خفه نمیشین بیرون منتظر میمانید، جوابش چی میگیم؟ میگیم No. Not at all. No. Not at all. نه خیر. هیچگاه آزارده نمیشم. نه خیر. هیچگاه به من کدام مشکل ایجاد نمیشم. نه خیر. هیچگاه خفه نمیشم. No. Not at all. یک جوابی است که معنی مثبت میده. یعنی اگر شما بخواین جواب مثبت بتین ای را استفاده میکنین. یا هم No problem. خب مشکل نیست دارم. باز هم ای معنی یه چی را میته مصبت میده. اما اگر پاسخ منفی ارائه کنیم چی میگیم؟ Yes. 
خب چه تاو؟ مثلا Would you mind coming here؟ اگر خفه نمیشوید اینجا میایید؟ اگر آزرده نمیشید اینجا میایید؟ و شما میگین Yes, yes یعنی معنیش میشه بله بله آزرده میشم بله خفه میشم بله به من مشکل است پس به یاد داشته باشین زمانی که مایند میآید کسی از تان خواهش میکنه اگر بخواید جواب مثبت بتین این آر استفاده میکنین اگر منفی یس میگین معمولا در پاسخ این آر نمیگن یا سر تکان میتن یا با اشاره میگن بله میشه یا نخیر نمیشه به شکل استفاده میشه مورد استعمال چهارم وود که بسیار زیاد حیاتی و مهم است What is used for imagining a situation or action? What is used for imagining a situation or action? What is the for them is a hotter tassour cardan a yag amal, a hotter tassour cardan a yag was yet. Yoni bishter chiolot yo bishter amal hoi no mum kenabayon mekna, amal hoi kedar tassour mon me boshet. وضعیت یا حالاتی که در تصور ما می باشد دور از واقعیت دور از امکان بودنش چنین حالت و چنین عملها را ما با ود بیان می کنیم به طور مثال It would be great to live in the suburb It would be great to live in the suburb عالی خواهد شد که در دهات زندگی کنیم عالی خواهد شد عالی خواهد بود ببینین این یک تصور است یک تصور است فعلا من نمیتونم در دهات زندگی کنم فقط گونه میگم که خیال من میخوایم بیان بکنم تصور من میخوایم بیان بکنم It would be great to live in the suburb ای یک ساختار شد میتونین it با would be great استفاده کنین بعد از great میتونین good هم استفاده کنین یا nice هم چنان مثلا It would be nice to have a car. عالی میشه که یک موتر داشته باشیم. عالی میشه. یعنی من ندارم. این تصور ما است. یک عمل ناممکن هم میخوایم فعلا بیان بکنم. It would be good. It would be good to have a house. خوب میشه یک خانه داشته باشیم. It would be good to have a house. خوب I would love to learn five languages. I would love to learn five languages. میگم من دوز دارم که پنج لسان ها را یاد داشته باشم. دوز دارم که پنج زبان ها را یاد داشته باشم. یا دوز دارم که پنج زبان ها را بیاموزم. خب دوز دارم پنج زبان ها را یاد داشته باشم یا بتانم بیاموزم. یه هم یک تصور یا یک خیالی است که شما در حال بیان میکنید. ساختار دومه با would love میتونین بیان بکنید. خب مثل که قبلا گفتم it would be am right nice, good یا great استفاده میشه. مثلا it would be nice to buy a house but we can't afford it. It would be nice to buy a house but we can't afford it. میگه آلی خواهد شد که خانه بخریم. اما ما از اهدهش بر آمده نمیتونیم. پس تصور شد یا خیر؟ بله؟ It would be nice to buy a house, but we can't afford it. معمولا but we can't afford it معنی شمیته که یک تصور است یا خیال است. یا هم I would love to learn flying an airplane. I would love to learn معنی شمیشه که دوز داشتم. دوز دارم که پرواز کردن تیاره را بیاموزم یعنی به این مانان که من فعلا نامختیم و این مشکل از به من okay. I would love to learn flying an airplane در مورد استعمال پنجم ما میتونیم وده استفاده کنیم که بگیم اگر از بجایتان باشم چون این کار را میکنم مثلا بگیم اگر از بجایت باشم اگر بجایت میبودم چون این چیزی میشد چطوری را بیان بکنیم؟ میگیم Should we tell him the truth؟ یک دوست ما از میگن Should we tell him the truth؟ Should we tell him the truth؟ آیا به او حقیقت بگیم؟ و شما میگین No, I wouldn't say anything No, 
I wouldn't say anything. اگر از بجایت می بودم هیچ چیزی نمی گفتم. امی معنی را می تن. No, I wouldn't say anything. نه خیر. اگر بجایت می بودم چیزی نمی گفتم. یا I wouldn't do that. I wouldn't do that. معنیش می شه که اگر بجایت می بودم ای کار نمی کنم. I wouldn't do that. یعنی بش نمی گفتم. حقیقت بش نمی گفتم. می شما اگر به جایت می بودم می توانیم با این ساختار نیز بیان بکنیم. اصلا در آغاز F استفاده می کنیم. If I were you. اگر از به جایت باشم. اگر به جایت می بودم. If I were you. یعنی می اصطلاح دا یعنی می قسمت. معنی می شه اگر به جایت می بودم. I would study hard. جدی درس می خوندم. سخت درس می خوندم. باز هم اینا یک تصور است یک خیال است در حال یک عمل ناممکنی است در حال If I were you I would study hard ای به ایمانا که نه من فعلا بجای تو هستم و من نه فعلا میتونم که جدی درس بخوانم If she were me If she were me She would die اگر او خانم بجای می بود می مرد. If she were me, she would die. باز هم دی ساختار این معنی میشه اگر او خانم بجای می بود. If I had money, if I had money, اگر پول می داشتم. I would build a castle. I would build a castle. یا yeah, قصر آباد می کردم. باز هم فعلا پولی ندارم و نمیتونم قصر آباد بکنم. تصور میشه خیال میشه پس این ساختار رو بیشتر به یاد داشته باشین اف استفاده میکنیم بعد از اف فایل آی یا شی معمولا آی استفاده میشه بعدش حالت دوم فیل سمپل پاستنس ببینین به این قسمت این یک استثنایی است ما باید به با آی در سمپل پاست گذشته ساده واز استفاده کنیم ما اینجا ور استفاده کردیم چون یک استثنای وجود داره با جملات F If she were به شی همچنان ور استفاده میشه در جملات شرطی که داریم و جملات شرطی که ناممکن باشه اگه استثناء وجود داره اینا را باز بعدا تشریح خواهد کردیم If جمع آی جمع سمپل پست آلت دوم فعل استفاده میشه و بعدش هم فایل و با فعل اول آلت اول بیان میکنیم What is also used for past habits? Past habits. What همچنان برای بیان عادات گذشته استفاده میشه. یعنی بخوایم که عملهایی را که در گذشته و شکل تکراری و منظم انجام میشد یا عادات ما بود بخوایم اونا را بیان کنیم از what استفاده میکنیم. مثلا When our teacher got angry When our teacher got angry وقت استاد من قهر می شد. When our teacher got angry, he would sit in the chair. در چوکی یا کرسی می نشست. معمولا این کار انجام می داد در گذشته. عادتش بود. وقتی که قهر می شد در کرسی یا چوکی می نشست. When our teacher got angry, he would sit in the chair. قسمه که می بینیم ای وود یک عادت گذشته استاد بیان می کنم. یا هم I would always order burger I would always order burger when I went to KFC وقت به KFC می رفتم همیشه برگر فرمایش می دادم ببینین وقت به KFC می رفتم عمل در گذشته تکرارن انجام می شد و وقتی انجام می شد عادت ما چی بود؟ فرمایش دادن برگر. خب ول با ول چه فرقی داره؟ اینا بسیار زیاد مهم است. آرزو می کنم که تاییدم با ما همراه باشید. خب ول و ول بسیار فرقای بیشتری دارن. اما در آغاز این می خواهیم بگویم که ول بیشتر شکل 
امکانیت بیشتر داره یعنی شکل جنبه حقیقت داره ولی وود بیشتر به شکل تصور یا به شکل ناممکن عملها را بیان میکنه و وود شکل گذشته ول است یعنی ول شکل حال و شکل آینده و شکل گذشته شکل ما استفاده کنیم از وود استفاده میکنیم مثلا I will help you I will help you I have the answer. ما کمکت خواهد کردم. ما پاسخ دارم. یعنی این مانا که ای عمل امکان داره. I would help you, but I don't have the answer. کمکت می کردم اما جواب ندارم. ببینین یک عمل بیان میکنه که ناممکن یا تصوری است. ببینین اولین فرقی که گفتین ول عمل را بیان میکنه که ممکن است اتفاق بیفته ولی ود عمل را بیان میکنه که ناممکن یا تصور یا خیالی می باشه. I will call the manager. I have her number. I will call the manager. I have her number. و مدیر زنگ خواهم زد. تلفن خواهم کرد. نمبر او را دارم. اما اگر با ود بیان کنم چی میشه؟ I would call the manager, but I don't have her number. و مدیر زنگ خواهم زد. و مدیر زنگ می زدم. اما نمبرش ندارم. خب نمبرش که نداری خب چطور زنگ می زنی؟ یک تصور یک چیزی که بیان می کنین به شکل ناممکن. ارزو می کنین آره فهمیده باشید. I will meet you on Friday. I'll meet you on Friday. و شما را به روز جمعه. ملاقات خواهم کرد خب یه کسی میای امی صحبت مرا به شما میرسانه چی میگه لارا سید لارا گفت شی وود میت یو اون فرایدی لارا گفت که او شما را به روز جمعه ملاقات خواهد کرد میبینید در این قسمت از بجای شکل گذشته ول ما گفتیم چی استفاده میکنیم وود میبینید لارا سید لارا گفت گذشته شد شی ول نمیگیم او ملاقات خواهد کرد تو را بر روز جمعه در شکل گذشته ول ول استفاده میشه یا هم میگیم هی سید هی وود استی ات هوم او گفت که او در خانه میماند ببینین او گفت زمان گذشته میشه پس در گذشته از جای ول ول استفاده میکنیم You said you would help me. You said you would help me. شما گفتید که مرا کمک میکنید. باز هم گذشته از بجای ول ود استفاده شده. She said she would do that. She said she would do that. او گفت که او این کار انجام میده. She said she would do that. He said he would clean it. He said he would clean it. او گفت که او را پاک میکند. باز همین ها گذشته. Ahmed's plan won't work. Ahmed's plan won't work. میگه پلان احمد کار نخواهد داد. پلان احمد کار نخواهد کرد. یعنی این پلان یا ترهی را کاماده کرده شاید کار ند. Ahmed was disappointed. احمد میگه مایوس شد چرا؟ Because his plan wouldn't work به خاطر که پلانش کار نداد ببینین اینا یک جنبه حال داره یا آینده را داره پلان احمد کار نخواد کرد تصور میکنیم کمی کار در آینده ممکن انجام نشه ولی اینجا چون حالت گذشته است که احمد تطبیق کرده احمد عملی کرده پلان شد و فعلا مایوس است احمد was disappointed مایوس بود نامید بود چرا؟ به خاطر که پلانش کار نکرده بود شکل گذشته ول ود استفاده میشه Why isn't she here? Why isn't she here? چرا خانم در اینجا نیست؟ She promised she would meet me here. او به من وعده کرده بود که اینجا مرا ملاقات خواهد کرد. ببینین باز هم شکل گذشته 
از بجای ول ما ود استفاده میکنیم و در این مثال با پرامست وعده کردن بیشتر استفاده شده Why did you tell my secret to her? Why did you tell my secret to her? چرا رازم به او خانم گفتید؟ You promised you wouldn't tell her وعده کرده بودی که به او نمیگی ببینید باز هم در اینجا از بجای ول ما ود استفاده کردیم همیشه در گذشته از بجای ول ود استفاده میشه این هم مثال ها و ساختار هایش بود If I had studied hard I would have passed the test If I had studied hard I would have passed the test اینا هم جمله شرطی ناممکن است در گذشته اگر من جدی درس می خواندم یا خوانده می بودم یعنی در گذشته I would have passed the test در امتحان موافق می شدم یعنی به این معنا که در گذشته در امتحان ناکام شدی چون درس نخوندی She would have come here if she had knew the issue او در اینجا می آمد اگر موضوع را می فهمید به این معنا که در گذشته نامده و در گذشته این موضوع را نفهمیده تمام از بیان گذشته است با جملات F ما گذشته کامل استفاده می کنیم حد معنی نمی ته فعل کمکی است و بعد از حد ما حالت سیم فعل استفاده می کنیم این گذشته کامل است و ایده ای قسمت ود امرای هفت جمالت سم فیل. She would have come here. میگه در اینجا می آمد اگر موضوع را می فهمید. ایمانا که موضوع را نفهمیده و اینجا نامده. یک چیزی تصور یا خیال در گذشته است. یا در این مثال. If I had studied hard. اگر جدی در سخانده می بودم. در امتیان موفق می شدم. و این که درس نخوندیم در گذشته و موافق هم نشدیم. یا هم We would have left there در آنجا ما زندگی می کردیم If we had had a lot of money اگر پول بیشتری می داشتیم یعنی به این که در گذشته نه پولی داشتیم و نه هم توانستیم زندگی کنیم. حد اول معنی نمی ده حد دو مالت سم فیل داشتن می شه. خوب دو سارزو میکنم که در مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. لطف کنید اگر از چنین ویدیو خوشتان میاد سابسکرایب بکنید. اگر نظریات پیشنهاد مشکلات دارید نور نیز به من بنویسید. موفق باشید.